డయాబెటిక్ వల్ల మీ పుండ్లు నయం కావట్లేదా అయితే హేల్మీ రాక్ ప్లస్ తుర్కోమాక్స్ కాంబోని వాడండి హలో ఎమ్ కశ్యప్ హలో నాగరాజ్ గారు మనిషి మనసుని బుద్ధిని కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఎలా ఎలా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ పార్ట్ వన్ లో మన దీంట్లో రెండు ఉంటే ఒకటి ఇంపల్స్ కంట్రోల్ ఒకటి ఇమోషనల్ కంట్రోల్ అని చెప్పుకున్నాం దెన్ దాంట్లో విల్ పవర్ గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నాం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కావాలి అంటే విల్ పవర్ కావాలి విల్ పవర్ కావాలి అంటే మనల్ని మనం ఒక ప్రో మోడల్గా చేసుకోవాలి అని చెప్పుకున్నాం పిఆర్ఓ అదేంటి అనేది ఆ వీడియోలో ఉంటుంది చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీకు లింక్ ఇక్కడ ట్యాగ్ చేస్తారు యూ కెన్ వాచ్ పార్ట్ వన్ అయితే ఈ వీడియోలో సెల్ఫ్ కంట్రోల్లో ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఒక మనిషి తనని తాను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు అంటే ఏ కంట్రోల్ మిస్ అయితే హోల్ టోటల్ సెల్ఫ్ అన్కంట్రోల్ అవుతుందో అది మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం షూర్ అదే మన ఇమోషనల్ కంట్రోల్ అండి ఏ వ్యక్తి అయితే ఏ హ్యూమన్ మైండ్ అయితే తన ఇమోషన్స్ ని తాను మేనేజ్ చేయగలుగుతుందో కంట్రోల్ చేయగలుగుతుందో ఆ మైండ్ ఆ వ్యక్తి ఎంతటి విల్ పవర్ నైనా పొజెస్ చేయగలుగుతాడు ఐ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే చిన్నప్పుడు ఈ బొమ్మలతో బాగా ఆడుకునేవాళ్ళం దీనికి ఉన్న పేరు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ నేమ్ అండి దీన్ని బౌన్స్ బ్యాక్ టాయ్ అంటారు రైట్ నా దీన్ని మీరు ఎంత కొట్టినా ఎంత పడేయాలని చూస్తున్నా మీరు ఎంత ట్రై చేయండి అది పడదు లేస్తూనే ఉంటుంది అవును యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇది మనం అనుకుంటే లైఫ్ లో ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చి చంప పగిలేటట్టు కొడతాయి లేచి నించోగలుగుతున్నామా మన లైఫ్ లో కష్టాలు వస్తాయి మనం పడిపోతాం లేచి నించోగలుగుతున్నామా చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు మనల్ని తొక్కేయాలని చూస్తారు పడేయాలని చూస్తారు లేచి నించోగలుగుతామా అలా లేచి నించోవటానికి కావాల్సిందే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అండి ఈ టాయ్ అయితే ఇలా నించోవటానికి కారణం దీని కింద వెయిట్ ఉంటుందండి అది శాండ్ కావచ్చు వాటర్ కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు ఆ వెయిట్ పెట్టడం వల్ల దీన్ని ఎంత పడేయాలని చూసినా లేస్తూనే ఉంటుంది ఎంత గుద్దినా మళ్ళీ నార్మల్ స్టేట్ వస్తుంది ఎవరు కడిగా దీనికైతే బరువు కావాలి మన లైఫ్లో ఎంత ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా పడిపోతున్నా మళ్ళీ లేవటానికి సెల్ఫ్ని కంట్రోల్ చేసుకొని లేవటానికి ఉపయోగపడే వెయిట్ పేరే బిలీఫ్ అండి ఎవరికైతే నేను ఇది సాధించగలను నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ తేగలను నా వల్ల అవుతుంది అన్న నమ్మకం ఉంటుందో వాళ్ళని ఎంత పడేయాలని చూసినా ఈ టాయ్ లాగా నుంచి ఉంటారు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ నా దీని కింద వెయిట్ ఉంది బట్ దీంట్లో గాలి లేదు పనికిరాదుగా అవును కింద వెయిట్ బిలీఫ్ అయితే దీంట్లో ఉండే ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అవి మన ఇమోషన్స్ దీనికి గాలి పోతే ఇది పలచబడిపోతుంది ముడతలు పడిపోతుంది బొమ్మ అంతా మన లైఫ్ లో ఎప్పుడైతే ఫీలింగ్స్ చచ్చిపోతాయో అప్పుడు జీవితం చాలా చాలా చప్పగా చాలా శాడ్ గా చాలా డిప్రెస్డ్ గా ఉంటుంది అటువంటి టైమ్ లో ఆ స్టేట్ లోకి పోకుండా ఉండాలి అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కావాలి అది కావాలి అంటే మన ఇమోషన్స్ ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలో మనకి తెలవాలి బీ లిమిట్లెస్ ప్రోగ్రామ్ లో జరిగే వీ రెండే అండి ఒకటి ఆ బిలీవ్స్ వాటిని ఎలా మాస్టర్ చేయాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మన ఇమోషన్స్ ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోగలగాలి ఈ టాయ్ లాగా ఎంత పడేసినా లేచి నించోవటం ఎలా అనేది బీ లిమిట్లెస్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇది జరగాలి అంటే ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ షూర్ ఎక్కడ దొరికింది సార్ అదే ఇప్పుడు ఇందాక టాయ్ దాన్ని ఇలా కొడితే లేచింది కదా అవును అదే ఆ టాయ్ మీద కాలేసి పెట్టి తొక్కితే లేవగలుగుతుందా లేవలేదు టాయ్ అయితే లేవలేదు బట్ మన లైఫ్ లో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా వస్తాయండి మన పరిస్థితులు మన పీక్ అని నొక్కేసినట్టు అయిపోతాయి సఫకేట్ అయిపోతాం టాయ్ అయితే లేవలేదు బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వలేదు కానీ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అ హ్యూమన్ మైండ్ కి బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే శక్తి ఉంది దట్స్ వాట్ దే ఆర్ పోర్ట్రేయింగ్ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్ అండి ఫస్ట్ ఇమేజ్ చూస్తే ఫ్లవర్ ని కాలుతో తొక్కుతున్నారు తొక్కేయాలి అని చూస్తున్నారు కానీ ఆ ఫ్లవర్ ఆ కాలుని ఆ బూటుని చీల్చుకొని పైకి వచ్చింది అంటే యాజ్ అ నార్మల్ ఫ్లవర్ గా ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ యాజ్ అ ఫ్లవర్ గా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అక్కడ మీరు ఫ్లవర్ ని చూడద్దండి ఒక వ్యక్తిని చూడండి సునీతత్వం అది ఇమోషనల్ గా ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే 
పుష్ప సినిమాలో డైలాగ్ ఉందిగా పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకున్నావా కాదు ఫైర్ అని ఇది అటువంటి ఫ్లవర్ మనం ఇమోషనల్ గా ఎప్పుడైతే దృఢంగా ఉంటామో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఎప్పుడు తప్పుతుందండి అవతల వాళ్ళు మన కంట్రోల్ దాటేటట్టుగా మనల్ని ఫోర్స్ చేస్తుంటారు మన ఇమోషన్స్ ని ఆ విధంగా పోట్రీ అయ్యేలా చేస్తారు అప్పుడే కంట్రోల్ లేకుండా పోతాం కోప్పడకూడదు అనుకుంటాం కానీ అక్కడ ఏదో దొరుకుతుంది మన లిమిట్స్ ని పుష్ చేస్తుంటారు అయితే వాళ్ళు మన లిమిట్స్ ని పుష్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళ వల్ల నేను ఇమోషనల్ గా బ్యాలెన్స్ లేనని ఎన్ని రోజులు కంప్లైంట్ ఇస్తాం ఎందుకంటే ఇలా తొక్కటానికి అవి పాలిటిక్స్ అనండి లేదా ఒక నెగిటివ్ కాంపిటీషన్ అనండి ఆర్గనైజేషన్ లో అయితే ఇంకేనా అనండి ఇంకేమైనా అండి ఎక్కడో చోట ఎవరో ఒక వ్యక్తి గాని పరిస్థితులు గాని మనల్ని తొక్కేటానికి ఎప్పుడు ఉంటాయి మనం ఆ తొక్కిసలాటలో నలిగిపోతున్నామా లేదా మన ఇమోషన్స్ ని మేనేజ్ చేసుకొని మన మీద మన నమ్మకం పెట్టుకొని మన సెల్ఫ్ ని కంట్రోల్ చేసుకొని చీల్చి చండాడి పైకి లేస్తున్నామా అలా లేవాలి అంటే ఫస్ట్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అవసరం యూఆర్ గెటింగ్ పార్ట్ వన్ లో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లో విల్ పవర్ గురించి నేను చాలా మాట్లాడా అవును రైట్ అయితే నా సెల్ఫ్ నేను కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి విల్ పవర్ ఉంది మూడు నాలుగు రోజులు చేసాం నేను ఒకటి చెయ్యకూడదు అనుకున్నా రైట్ కంట్రోల్ చేసుకొని కంట్రోల్ చేసుకొని ఆగా లేదా నేను ఒకటి చెయ్యాలనుకున్నా అన్ని వదిలేసి ఒక నాలుగు రోజులు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పొద్దున్నే లేచి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనుకున్నా వారం రోజులు చేసా పది రోజులు చేసా సరిపోదు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఎలివేట్ అవ్వాలి అంటే ఇమోషనల్ కంట్రోల్ ఎలివేట్ అవ్వాలి అంటే ఉపయోగపడే టూల్ పేరే కన్సిస్టెన్సీ అబ్జల్యూట్లీ అండి యా కన్సిస్టెన్సీ అంటే రెగ్యులారిటీ రోజు చెయ్యటం యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఒకరోజు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఆ రోజు సాయంత్రం ఓపే అయిపోయింది నేను చేసేసా కుదరదు కన్సిస్టెంట్ గా సెల్ఫ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం అనేది ఒక పెద్ద ఆర్ట్ అండి అయితే ఇవి ఎందుకు జరగదంటే దీనికిన్న అతి పెద్ద రీజన్ ఓవర్ ఎస్టిమేటింగ్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇన్ అ మంత్ and underestimating what we can do in a year nen ardham ayyadu cheptha control ante manam oka goal pettukunnam okay goal edaina ga nen nen exercise chestano nen gym ki elthano weight taggutano lekapothe inkedo chestano inkedo chestano nen kopam techukokunda undal anukuntuna ledha nannu demotivate chese vallu unte nen demotivate kaakunda motivated motivation tho undal anukuntuna goal edaina ga nenandi ఛాలెంజ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ సెంటెన్స్ అర్థం ఏంటంటే మనం వన్ మంత్ లో ఎంతైతే చెయ్యగలుగుతామో మన సామర్థ్యం ఎంతైతే ఉందో దాన్ని ఓవర్ ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటారు అంటే మనం ఇంత చేయగల సామర్థ్యం ఉంటే ఇంత చెయ్యగలం అనుకుంటారు యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ వన్ మంత్ లో మన మన చేయగల సామర్థ్యాన్ని ఓవర్ ఎస్టిమేట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఓవర్ ఎఫర్ట్స్ పెడతారు ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ పెట్టినా గానీ రిజల్ట్ రాదు ట్రూ రిజల్ట్ రాకపోవటం వల్ల మోటివేషన్ పడిపోతుంది మోటివేషన్ పడిపోవటం వల్ల సెల్ఫ్ కంట్రోల్ పోతుంది నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తారంటే సంవత్సరంలో చెయ్యగల కెపాసిటీని చాలా తక్కువగా అంచనా వేసుకుంటారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పాలంటే నేను వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్నా ఫస్ట్ నెలలో పది కేజీలు తగ్గాలి కుదరదు వాడు రెండో మూడో తగ్గుతాడు కానీ అనుకున్నది పది కాలేదు కాబట్టి డిమోటివేట్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ గోల్ ఏం చేస్తాడంటే సంవత్సరంలో ఎంతైతే చేయగలడో ఆ సంవత్సరం మొత్తానికి ఒక మూడు కేజీలు తగ్గుదానులే చాలు అప్పుడు ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు అక్కడ కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ పవర్ఫుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ గూగుల్లో కన్సిస్టెన్సీ అని కొట్టంగానే ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేస్తే యూజువల్ గా కనిపించేది ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ ద కీ ఫర్ సక్సెస్ అని వస్తుంది కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ ద కీ ఫర్ కీ ఫర్ సక్సెస్ అని వస్తుంది ఓ రోజు హోటల్లో ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఉండి వెళ్ళాం హోటల్లో ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది వచ్చాను నేను బయటకు వచ్చేసాను డోర్ లాక్ అయింది కీస్ లోపల ఉండిపోయాను ఇప్పుడు అంటే కీస్ లేవు ఇప్పుడు ఆ కార్డ్స్ ఏవో వచ్చినాయి కదా స్వైపింగ్ కార్డ్స్ వచ్చినాయి కదా అయితే కీ లేదు నేను అక్కడ హాస్పిటాలిటీ వాళ్ళని పిలిస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఒక కీ ఉంది ఆర్ కార్డు ఉంది ఆ కార్డుతో వాళ్ళ హోటల్లో ఏ రూమ్ అయినా ఓపెన్ చేయగలుగుతారు దాన్ని మాస్టర్ కీ అంటారు లేదా మాస్టర్ ఆ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ కీతో ఏ రూమ్ అయినా ఓపెన్ అవుతుంది ఎంత సక్సెస్ డోర్ అయినా ఓపెన్ కావాలి అంటే ఉపయోగపడే మాస్టర్ కీ పేరే కన్సిస్టెన్సీ
కన్సిస్టెంట్ గా కన్సిస్టెంట్ గా సెల్ ఫోన్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే కాన్స్టాంట్ గా సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాం రిజల్ట్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అబ్సల్యూట్లీ అండి ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు చేయటం కాదు లైఫ్ లాంగ్ చేయటం కన్సిస్టెన్సీ ఫెయిల్యూర్ కి సక్సెస్ కి మధ్యలో ఉన్న తేడా పేరే కన్సిస్టెన్సీ పది రోజులు చేశాం నెల రోజులు చేశాం మూడు నెలలు చేశాం అక్కడతో ఆగిపోయారు చాలా మంది ఆగిపోతారు ఎందుకంటే కన్సిస్టెన్సీ మిస్ అవుతుంది ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ షూర్ కన్సిస్టెంట్ గా ఎదుగుతుంటే దొరికింది ఇది ఇది ఎక్కడితో తెలియదులేండి కానీ సైంటిఫిక్ గా చెప్పాలంటే దాన్ని ఏదో ఎరోజనో ఏదో అంటారు యాక్చువల్ గా రాక్ ఫుల్ గా ఉండేదండి యువర్ గెటింగ్ ఇట్ ఈ షేప్ ఇది ఇది ఫస్ట్ ఉన్న షేప్ కాదు ఈ రాక్ది అయితే ఆ వెనక నుంచి అలలు దాన్ని కన్సిస్టెంట్ గా రెగ్యులర్ గా అలలు కొట్టి 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 చాలా పెద్ద రాక్ కట్ అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ కట్ అయిపోయిందండి అయితే నేను ఇమేజ్ చూపించడానికి కారణాలు రెండు ఇక్కడ మనం రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ లో దీన్ని తీసుకుంటాం నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ టైం అలా కొట్టంగానే రాక్ ఏమన్నా అవుతుందా లేదు అవుతుంది కానీ కనపడదు రిజల్ట్ ఫస్ట్ టైం ఎఫర్ట్ పెట్టంగానే రిజల్ట్ కనపడలా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ పోతుంది ఆగండి రిజల్ట్ కనపడుతుంది క్లారిటీకి వచ్చేస్తాం విత్తనం వేసా ఏ మొక్క రాలే వెయిట్ ఫస్ట్ రూట్లు రావాలి మీరు కన్సిస్టెంట్ గా నీళ్లు పోసి కన్సిస్టెంట్ గా ఎరువులేసి కన్సిస్టెంట్ గా దాన్ని కాపాడుకుంటే ఫస్ట్ వేర్లు వస్తాయి తర్వాత తర్వాత పైకి మొక్క వస్తుంది పువ్వులు వస్తాయి పండ్లు వస్తాయి మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలు యువర్ గెటింగ్ ఎట్ దానికి ఆ పేషెన్స్ ఉండాలంటే కన్సిస్టెంట్ కావాలండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యువర్ గెటింగ్ ఎట్ సో ఆ రాక్ ని ఆ షేప్ చేయడానికి ఆ వేవ్స్ ఆ వాటర్ కన్సిస్టెంట్ గా రోజు ఫస్ట్ వేవ్ తగిలింది చేంజ్ బయటికి కనపడదు సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం ఫోర్త్ టైం వెయ్యి సార్లు లక్ష సార్లు కోట్ల సార్లు రిజల్ట్ యాప్సల్యూట్ యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ దాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ అంతెందుకండి ఓ బకెట్ నీళ్ళు తీసుకొని ఇక్కడ పోస్తే కాలు దారి కింద పడి కింద పడి నడువులు ఎరగొట్టుకుంటాం అదే బకెట్ ని ఏళ్ళాడు తీసి ఒక్కొక్క డ్రాప్ పడేటట్టు చేసామా గ్రౌండ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నా హోల్ పడుతుంది ఎందుకు కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్ ట్రూ ఎఫర్ట్స్ ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి దేనికి కన్సిస్టెన్సీ మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోటానికి మన ఇమోషన్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోటానికి మనం ఏ ప్రాసెసెస్ అయితే ఉపయోగిస్తున్నామో ఏ పద్ధతులు అయితే పాటిస్తున్నామో ఏ టెక్నిక్స్ అయితే ఉపయోగిస్తున్నామో ఒక్కసారికి రిజల్ట్ రాకపోవచ్చు సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ అబ్సల్యూట్లీ బట్ కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్స్ లీడ్స్ టు కాన్స్టాంట్ సక్సెస్ ఎస్ ఇంకొక రకంగా ఆలోచిస్తే అండి వాటర్ కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్ చాలా బాగుంది ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ లో ఆలోచిస్తే ఈ ఇమేజ్ లో రాక్ అంతే కూర్చొని ఉంది యువర్ గెటింగ్ ఎట్ నా స్లోగా ఆ వేవ్స్ వచ్చి తగులుతున్నాయి నేను ఇందాక అన్నట్టు ఫస్ట్ టైం తగిలినప్పుడు చేంజ్ కనపడదు కానీ కొన్ని నెలలకి కొన్ని సంవత్సరాలకి రాక్ ఆల్మోస్ట్ మాయమైపోయిందండి యువర్ గెటింగ్ ఎట్ మనం మారకుండా కంఫర్టబుల్ గా అంతే కూర్చుంటే ఆ వాటర్ మన లైఫ్ లో వచ్చే నెగిటివ్స్ కావచ్చు లేదా మన చుట్టుపక్కల ఉండే నెగిటివ్ పీపుల్ కావచ్చు మన నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ కావచ్చు మన నెగిటివ్ బిలీవ్స్ కావచ్చు అలా తినేస్తే అబ్సల్యూట్లీ అయితే ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మొత్తం తినేసేంత వరకు తెలియదు వాటర్ కదండి చల్లగా ఉంటుంది చాలా బాగా చెప్పారండి చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కంఫర్ట్ కావాలి కదా తడిగుడ్డేసి అబ్సల్యూట్లీ తర్వాతకి తడిగుడ్డే రీసెంట్ గా మా చుట్టాల్లో ఒక ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది డాక్టర్ ఏమన్నాడంటే ఎప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా అది సడన్ గా జరగదు ఇవాళ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఐదు ఆరేళ్ల క్రితం ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది స్లోగా ఆ చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఆ లోపల వెయిన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆర్టరీస్ ఏదైతే ఉంటాయో స్లోగా కొంచెం 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 పేరుకుపోతుంది పేరుకుపోయి ఉన్నట్లు ఆర్టరీ బ్లాక్ అవుతుంది లేదా బర్స్ట్ అవుతుంది లేదా వాల్వ్ బ్లాక్ అవుతుంది అప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది మనం మన సెల్ఫ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోకుండా మన ఇమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోకుండా మనం ఎప్పుడు చేసేదే చేస్తూ కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ స్ట్రోక్ రావటం గ్యారంటీ 
ట్రూ అయితే హార్ట్ అటాక్ వస్తే సర్జరీలు ఉన్నాయి బైపాస్ సర్జరీలు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బతికే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి నేను కాదనట్లు ఆ థ్యాంక్స్ టు టెక్నాలజీ కానీ లైఫ్లో కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండి మనం ఎఫర్ట్స్ పెట్టకుండా మనం మన సెల్ఫ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే తగిలే దెబ్బ కొన్ని కొన్నిసార్లు కోలుకోలేని దెబ్బ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇక్కడ ఈ రాక్ అయితే ఆ నీళ్ళని కంట్రోల్ చేయలేదు అవును ఆ రాక్ తనంతట తాను లేచి వేరే ప్లేస్లోకి వెళ్ళలేదు బట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వీ క్యాన్ హ్యూమన్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది వెన్ వీ చూజ్ టు లేదు ఇన్నఫ్ ఈజ్ ఇన్నఫ్ చాలు ఈ లైఫ్ లో ఈ నాన్ సెన్స్ నేను ఇక ఊరుకోను నన్ను ఇంకొకళ్ళు తక్కువ చేసి మాట్లాడటానికి వీల్లేదు ఫెయిల్యూర్స్ నన్ను ఆపటానికి వీల్లేదు నా ఇమోషన్స్ ని ఇంకోళ్ళు కంట్రోల్ చేయటానికి వీల్లేదు అని ఎప్పుడైతే మెంటల్ గా డిసైడ్ అవుతామో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు చేంజ్ అప్పుడు కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి ఎఫర్ట్ జోన్ లోకి మనం మారతాం అది ఎంత పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ అయినా సరే మన మైండ్ చేయటానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ యూ రెడీ టు చేంజ్ ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ అ బిగ్గర్ లైఫ్ మీకు గనక అన్లిమిటెడ్ గ్రోత్ కావాలన్నా అన్లిమిటెడ్ సక్సెస్ కావాలన్నా మన మైండ్లో ఉండే అన్వాంటెడ్ ఇమోషన్స్ని తీసేయాలి అన్వాంటెడ్ బిలీఫ్స్ని తీసేయాలి ఎప్పుడైతే ఈ రెండు జరుగుతాయో ఇందాక ఫస్ట్ చూపించిన టాయ్ లాగా ఎంత కొట్టినా మనం లేచి నించోగలుగుతాం ఇవన్నీ జరగాలి అంటే మనకు మనం పెట్టుకున్న లిమిట్స్ని బ్రేక్ చేయాలి ఒక్కసారి ఆలోచించండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఫర్ అ మినిట్ మీ ఇమోషన్స్ని కనుక మీరు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే మీ మీద మీకు ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగితే ప్రాపర్ బిలీవ్స్ ఉంటే ఆ టాయ్ ఎలా ఎంత పడుతున్నా ఎలా అయితే లేస్తుందో ఇందాక నేను ఒక పదం వాడే కదా ఎన్విసాజ్ అని ఒక్కసారి మీ ఫ్యూచర్ ఎన్విసాజ్ చేసుకోండి ఎస్ మిమ్మల్ని ఎంత పడేస్తున్నా ఎంత తొక్కుతున్నా ఇందాక ఫ్లవర్ గనక బ్రేక్ త్రూ అయి పైకి వచ్చినట్టు మీరు అలా వస్తుంటాం ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి బౌన్స్ బ్యాక్ అబ్సల్యూట్లీ బౌన్స్ బ్యాక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ అండి పడిపోవటం పెద్ద ఇదేం కాదండి ప్రతి ఒక్కళ్ళం పడతాం యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎస్ పడిన తర్వాత బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి లేవటమే గొప్ప ఎస్ దానికి మనకు కావాల్సింది ఇమోషనల్ స్టెబిలిటీ దానికి కావాల్సింది మనకి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఈ లిమిట్స్ అన్ని బ్రేక్ చేయాలి అనుకుంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మన మైండ్ కొన్ని లిమిట్స్ లో కొన్ని లిమిటెడ్ ఇమోషన్స్ లో కొన్ని లిమిటెడ్ నమ్మకాల్లో బంధించబడుతుందో అప్పుడు ఆ మైండ్ కంట్రోల్ అవ్వదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంబిఎన్ కాశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ